ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் மது மாட்டிவ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் தேர்ஸ்டே வ்ளாக் தாங்க பார்க்க போகிறோம் நான் மார்னிங்லேருந்தே வீடியோ எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ பாருங்கள் மார்னிங் இப்படி தான் இருக்குது லைட்டாக உங்களுக்கு பேக்கில் சாங் கேட்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மார்னிங்கான கோவிலில் எப்போவுமே சாங் போட்டுருவாங்க ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு கேட்குது இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிளான வெஜ் லன்ச் மெனு தான் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு அவியல் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு சொல்கிறேன் தேங்காய் சீரகம் சின்ன உள்ளி பச்சை மிளகாய் மஞ்சள் தூள் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க அப்புறமா அவியலுக்கு தேவையான காய்கள் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ்னால் கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் முருங்கக்காய் கேரட்டு வெள்ளிரிக்காய் தடியங்காய் தென் புடலங்காய் சீனரக்காய் அப்புறமா சேனை ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா நீட்டாக கட் பண்ணி ஒரு பவுலில் வாட்டர் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் காய் கட் பண்ணும்போதே தண்ணியில் கட் பண்ணி போடுங்க இல்லாட்டி காய் வந்து கொஞ்சம் கருத்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா ஒரு கடாயில் வாட்டர் ஊற்றி அதாவது தண்ணி ஊற்றிட்டு அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாவே வகுந்து போட்டிருக்கேன் அப்புறமா அந்த காய்க்கு த தகுந்த மாதிரி உப்பு அவியும் போதே போட்டுருங்க அந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பை நான் இப்போவே ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது கூடவே நம்ம வந்து மாங்காவும் ஆட் பண்ணணும் பட் மாங்காய் நான் இப்போ போட மாட்டேன் கொஞ்சம் மிடிலில் இந்த காயெல்லாம் லைட்டாக குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா போடுங்க ஃபஸ்ட்டே போட்டிங்கன்னா மாங்காய் மட்டும் குழஞ்சிடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டே போடாதீங்க இப்போ நான் அதை கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு காமிச்சிலே அந்த தேங்காயெல்லாம் இந்த இப்போ நான் மாங்காவே ஆட் பண்ணிட்டேன் பிகாஸ் நல்லா அவிஞ்சிடுச்சு ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே அவிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடியதையும் நம்ம போட்டுலாம் இதை தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா பொடியாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எல்லாமே போட்டுட்டோம் அந்த அதில் எந்த தண்ணியுமே இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவியல் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம கருவேப்பில் போட்டு அப்புறமா தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் ஸோ அவியலுக்கு மெயினான விஷயமே தேங்காய் எண்ணெய் தாங்க ஸோ அதை நீங்கள் லாஸ்ட்டாக தான் ஊற்றணும் லாஸ்ட்டாக கருவேப்பிலையும் போட்டுட்டு அப்புறமா அந்த தேங்காய் ஊற்றி கிண்டி விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப டேஸ்ட்டான ஒரு அவியல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பருப்பு நான் ஒரு சின்ன கப்புக்கு துவரம் பருப்பு எடுத்து குக்கரில் நல்லா அவிய வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ சால்ட்டு மஞ்சள் தூள் அப்புறமா மிளகாத்தூள் காயம் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போது அந்த பருப்பு கூட அவிய வச்ச பருப்பு கூட மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு இந்த மூணும் போட்டு நல்லா நீட்டாக கிண்டி விட்டுருங்க ஸோ அந்த பருப்பு கொஞ்சம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா ஆல்ரெடி அது அவிஞ்ச பருப்பு தான் ஸோ இதெல்லாம் போட்டு ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக காயப்பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் பருப்பு வந்து நல்லா மனமாக இருக்கும் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி கிண்டி விட்டிங்கன்னா பருப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபைனலாக இதுக்கு தாளித்து மட்டும் நம்ம ஊற்றணும் நெக்ஸ்ட்டு ரசம் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு பார்த்துடலாம் மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் நல்ல மிளகு பூண்டு சீரகம் அப்புறமா கார்த்திக் ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகாய் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் லைட்டாக துரு துருன்னு அடித்து எடுத்துக்கோங்க வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஸோ அதை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டது அப்புறமா உப்பு பெருங்காயத்தூள் ஒரு தக்காளி ஸோ இது நான் பருப்பை வச்சு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் புளி புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது கூடவே நம்ம கிரைண்ட் பண்ணது அப்புறமா சால்ட்டு பெருங்காயத்தூள் அந்த தக்காளி எல்லாத்தையுமே போட்டாச்சு ஸோ ரசம் கொதிச்சிட்ருக்கு பக்கத்துலேயே நான் பருப்புக்கு தாளிப்பு பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை பருப்பில் ஊற்றிடுவேன் ஸோ அப்புறமா உள்ளி மிளகு பச்சடி வைக்கணும் ஸோ அதை இன்னொரு சைடில் வச்சிட்ருக்கேன் ரசம் பாருங்கள் கொதிச்சிட்ருக்கு ஸோ ரசம் நல்லா கொதித்து வரக்கூடாது லைட்டாக அப்படியே நொற வந்து ஓரளவு கொதித்த உடனே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக நான் இந்த சைடில் உள்ளி மிளகு பச்சடி வச்சுட்ருக்கேன் ஸோ அதுக்கு உள்ளி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அது கூட பச்சை மிளகும் நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ அது வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா அதில் கொஞ்சமாக புளி தண்ணி ஊற்றணும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா அதை வதக்கிக்கோங்க ஸோ வதங்கிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் ஸோ நாங்கள் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ புளி தண்ணி ஊற்றி அதில் அந்த அந்த பச்சை மிளகாவும் உள்ளியும் நல்லா அவிஞ்சதுக்கப்புறமா இது கூட நம்ம வந்து என்னென்ன தூள் வேணுமோ அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது நல்லா அவியட்
கார்த்திக் ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இதில் பச்சை மிளகு போட்டிருக்கோம் ஸோ எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க அப்புறமா உப்பு ஸோ அதுவும் தேவைக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டாச்சு ஸோ இப்போ ஃபைனலாக இதெல்லாம் கிண்டி விட்டுட்டு அதை நல்லா கொதித்து வத்தணும் அப் வத்திடுச்சுன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களோட உள்ளி மிளகு பச்சடி ஸோ இது கூட லாஸ்ட்டாக ஒரு துண்டு சர்க்கரை திருவி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அந்த புளிப்பும் ஸ்வீட்னஸும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ரசம் நான் ரசத்தில் தாளிச்சு ஊற்றியிருக்கேன் ரசத்துக்கு மட்டும் எப்போவுமே தாளிச்சு ஊற்றும் போது நல்ல நிலை தாளிச்சு ஊற்றுங்க டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறமா உள்ளி மிளகு பச்சடி ஸோ இது கூட நான் கொஞ்சமாக சர்க்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறமா பருப்பு தாலி ஊற்றியிருக்கேன் அதுக்கு மேலேயும் அப்புறமா அவியல் ஸோ ஒரு சூப்பரான வெஜ் மெனு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் இப்போ பாருங்கள் நான் ரைஸோடு அதை சர்வ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ ரைஸு அப்புறமா பருப்பு அப்புறமா அந்த உள்ளி மிளகு பச்சடி அவியல் அப்புறமா இது வீட்டில் பண்ண ஆவக்கா மாங்காய் ஸோ நான் இது தனியாக போடுறேன் ஒரு நாள் அப்புறமா பருப்பு ஒரு வடை இது மட்டும் கடையில் வாங்கினது செம்மையான ஒரு லன்ச் மெனு ரெடி ஆகிடுச்சு ஈவினிங் ஆகிடுச்சு ஸோ தேர்ஸ்டே ஈவினிங் அப்படிங்கிறனால நாங்கள் எப்போவுமே சாய்பாபாவுக்கு வந்து தேர்ஸ்டே ஈவினிங் ஆரத்தி எடுப்போம் ஒரு நெய் விளக்கு ஏற்றி அப்புறமா சாம்பிராணி ஏற்றி பாபாவுக்கு ஏதாவது நெய்வேத்தியம் படைச்சி ஆரத்தி எடுப்போம் நான் இன்றைக்கி பால் தான் வச்சுருக்கேன் அப்புறமா ஆரத்தி எடுக்கிறேன் ஸோ அதை தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஆரத்தி முடிச்சுட்டு இப்போ பாபா பாருங்கள் ஸோ இதான் எங்கள் பூஜா ரூம் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோலாம் நான் உங்களை பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்